la penúltima fecha de la fase de grupos de la Premier League de la Copa Quintet del Club de Araúno, los albinegros del Newcastle enfrentaron al Manchester United. En esta puja de revancha, los capitanes Lorenzo Cabañas de los Urracas y Dani Agüero del United, donde comenzó moviendo Manchester, pero el que asomó la primera carga fue el conjunto del Newcastle. Carlos Toca junto a Lorenzo, este filtra el pase para Walter Bavera, encara ante la marca para luego cruzar el balón para Loren, este dispara y controla el portero Julio Paredes esa redonda, en otro andar de los Urracas, filtra el pase en el área Lorenzo, para Carlos Alderete, este maniobra ante la marca, dispara y desvía el portero, y en el rebote Javier Cotoflor dispara y anota de esta forma, dando la apertura del placar para el 1-0 transitorio del equipo del Newcastle con la andar nivel izquierdo, aparece Coto de nuevo con el remate que contiene el portero Julio, en el medio campo Bruno hace la conexión junto a Lorenzo Cabañas, este dispara saliendo fuera ese balón, en otra carga Lorenzo encara frente al área toca junto a Carlos Alderete quien recepciona del área y define en uno de los palos para poder colocar el 2 a 0 del equipo de los Urracas Neucastel insiste junto a Lorenzo quitando el remate que se pierde por encima del arco, en otra conexión de pases Bruno se asocia junto a Guillermo, levanta ese balón en el área donde cabecea Carlos pegando por el travesaño del arco, en el segundo tiempo genera el Newcastle junto a Walter, toca junto a Coto, este dispara y sale sobre el horizontal del arco de ese balón en otra chance de Laurinero toca Walter para Guillermo, este enlaza el pase para Lorenzo, quien encara levanta el balón en el área, donde baja Walter Bavera y este remata y concreta, el tercero de la cosecha de goles del equipo del Newcastle, en la réplica del Manchester United, Kimi Aguilar intenta el remate desde un tiro libre que sale muy alto, en el andar de los urracas, Loren toca junto a Paulo, enlaza el pase para Walter este cruza y empuja a Lorenzo Cabañas para colocar la cuarta conquista del conjunto del Newcastle Manchester insiste arriba junto a Kini, lanza del área ese balón para Acuña, cabecea y sale fuera ese férico, en una pelota de recuperación de Laurinero, Walter toca junto a Paulo, este devuelve y encara a Walter Bavera, quien se mete en el área para poder definir y anotar el quinto gol del equipo del Newcastle Manchester asomó junto a Dani Agüero, este remata y sale fuera el balón, finalizando así con la victoria del equipo de Newcastle. Bueno, buenas noches. Eh, sí, la verdad que repuntamos esta última fecha, aprovechamos los tropiezos de los rivales y creo que ya estamos segundo o tercero, entonces es una victoria del equipo que se portó hoy con el frío, entonces estamos tratando de salir primero y luego, bueno, ver la semifinal y final si llegamos ahora. Y sí, eh, es un duelo difícil que nos toca, pero bueno, vamos a esperar que el equipo se porte otra vez como viene haciendo en alza y bueno, conseguir el, los tres puntos que necesitamos para cerrar bien esta última parte del torneo. En el segundo duelo de la Premier League y Copa Quintet del Área 1, el equipo del Manchester City enfrentó a Liverpool. Los capitanes Alexis Paredes del City, Beto Ruiz del Liverpool. En el trámite del partido, el primer avance fue del equipo de Liverpool, donde asoma Benítez, hace la pared y recibe de nuevo, dispara y ese balón se desvía por los defensores al córner. En la réplica del City, tocan donde Paredes cede, este remata desviando el portero Edgar Cantero ese balón. En la chance de Liverpool, desde un tiro de esquina, lanza en el segundo palo Beto dispara y rebota y aparece Diego Arguello quien recupera este dispara anotando así el primero para el equipo de Liverpool para el 1 a 0 transitorio donde nuevamente el equipo de Liverpool carga de nuevo en el área Arguello cabecea y la saga intenta en el despeje de su área ese balón, recuperan y cargan de nuevo, donde aparece cabeceando Diego y el portero Marcos desvía y atrapa ese balón en dos tiempos, Liverpool Encaró junto a Pollo Centurión Este dribla la marca y cede el pase por derecha Donde dispara y sale Al cruce Fleitas que envía al córner ese balón En el segundo tiempo se anima El cuadro de Liverpool Con Fernando Centurión Este dispara saliendo sobre el horizontal del arco Ya en un tiro libre Riveros levanta ese balón Y se eleva Diego Arguello Conectando de cabeza para poder anotar El 2 a 0 del equipo de Liverpool Donde volvió nuevamente a ilvanar El pase por derecha Pollo Centurión lanza 
el segundo palo donde cabecea Arguello y empuja José Luis Bienman para poder establecer el tercero del equipo de Liverpool en la réplica del Manchester City en cara de Ian Benítez este aparece con un fuerte remate que sale al costado del arco en otro andar Adrián toca del medio campo junto a Alexis Fleitas este abre por derecha donde cruza y empuja a Néstor Segovia para poder descontar para el equipo del Manchester City para el 1 a 3 del placar en un tiro de esquina lanza Riveros y cabecea Arguello saliendo fuera ese balón en el avance del Manchester Adrián cruza ese férico en el área donde baja Alexis Fleitas este remata e impacta por el travesaño saliendo fuera esa redonda en el andar de Liverpool aparece Riveros con el disparo que sale muy alto Liverpool genera un tiro libre donde Beto remata y pega por el defensor ese balón donde recupera nuevamente Beto gira y carga en la zona del área donde baja Pollo Centurión y define Eduardo Benítez para poder sentenciar el triunfo del conjunto de Liverpool quien ganó en esta fecha Sí, la verdad que sí eh, estamos en la recta final y a todos nada ahora ya me sobra apenas un partido después ya se viene los mata mata bueno eh, una licencia muy importante para ir sacando esta etapa Sí, la verdad que sí nos hacía falta una victoria la vez pasada no, no pudimos jugar porque nuestros eh, compañeros nos hicieron el vacío y por, su, eh, por suerte hoy vinieron y pudimos recuperar en el tercer juego, el líder de la Premier League del área 1 de la Copa Quintete, el Arsenal, enfrentó al Tottenham. Los capitanes J. Baez del Tottenham y Ronald López del Arsenal, donde comenzó asomando el equipo blanco junto a J. Baez, sale de la marca y dispara, pero en forma deficiente. En la réplica del Arsenal, recupera Rodrigo Quintana, el esférico, donde encara y dispara, desviando el portero Cabo de Vila, ese balón. En la réplica del Tottenham, J. Baez lanza ese balón en la zona del área, donde cabeza a Jordan Peralta y López interviene atrapando ese balón ya en la contra del Arsenal Osvaldo Ayala lanza ese balón para Will Alderete, este cabecea saliendo fuera la redonda Holanda nivel derecho aparece Villalba cargando en el área y de primera le pegó Rodrigo Quintana donde sale rozando el arco adversario ya frente al área enlaza el pase José Marín, toca junto al Beto Villalba este dispara y sale al costado del arco esa redonda Holanda nivel derecho, Santi y Fran dispara para cruzado y pasa frente a la portería ese balón. Ya en otro andar insiste Infran cargando en la zona del área y aparece con un potente remate Osvaldo Ayala para sorprender y anotar el 1-0 transitorio del equipo del Arsenal. Donde volvió nuevamente Ilvanar. En el segundo tiempo aparece Osvaldo filtrando el pase por izquierda donde Diego Urunaga se zafa de la marca, toca junto a Quintana, este levanta el balón y define Diego Urunaga para poder anotar el 2-0 del equipo del Arsenal. En la réplica del top Tengan, prospera en el área Iván Arzamendia, toca junto a Piña este enlace el pase para Jordan Peralta este remata y descuenta para el 1-2 del placar para el conjunto del Tottenham, donde volvió nuevamente a encarar en el área, Guerrero lanza e intenta J cometiendo la falta en el ataque, en otro andar Piña, encara tocando junto a Jordan Peralta, este dispara y sale al costado del arco, en un tiro libre para el Arsenal, ejecuta José Machuca, este remata a ras del suelo y anota de esta manera la tercera cosecha de goles del equipo del Arsenal, en la réplica del Tottenham, J. Baez encara en el medio campo, tocando para Jordan y sale la saga despejando hacia su área, donde J. presiona y queda con ese balón para que J. Baez empuje y de esta manera descuenta para el equipo del Tottenham con el 2 a 3 del score en otra chance frente al área aparece Juan Guerrero, este dispara y sale fuera ese férico, en la réplica del Arsenal genera José Marín asociándose con Machuca, de vuelta en el área y dispara Marine desviando al zaguero Torres ese balón, en la chance del Tottenham filtra el pase para Iván este conecta con J en cara y dispara desviando el portero Ronald López ese balón, en el andar del Arsenal genera Marín tocando por izquierda junto a Osvaldo Ayala este remata cruzado y pasa por todo sin poder definir, en otra chance por la banda derecha aparece el Beto Villalba quitando el sablazo que impacta por el palo del arco en la chance del Tottenham J va dispara y sale al costado del arco ese balón, Tottenham presiona del área, pero supo contener el equipo del Arsenal, quien sostuvo el placar para poder ganar este compromiso de juego Sí, gracias a Dios fue un partido muy duro, pero pudimos sacar otra vez los tres puntos eso nos da la confianza para llegar al último partido de la fecha eh, con todas las ganas y a seguir así 
eh, los compañeros pusieron mucho, mucho huevo, como se dice, y estamos en la punta, gracias a Dios. Bueno, un equipo muy solidario, un grupo que se, se impactó dentro de lo que fue este campeonato, creo que están en la punta del torneo. Sí, eh, la verdad que es un equipo muy sólido, donde todos ponemos nuestro granito de arena, así que estamos muy felices por, por esta victoria y por seguir en la punta. En el partido de fondo de la Premier League de Club de Area 1, el equipo del Wolverhampton enfrentó al Chelsea por esta fecha 13. Los capitanes Roberto Ortiz del Wolver y Carlos González del Chelsea, donde comenzó moviendo el equipo del Wolver, ganándose un tiro libre, donde de pelota parada Alfe Brites dispara y sale al costado del arco. En la réplica del Chelsea, genera Jorge Aquino lanzando el pase para William Villalba, remata y sale sobre el horizontal del arco ese balón. En el avance del Wolver, dispara Miguel Valle. Y el portero Pablo desvía el córner ese balón Chelsea llega junto a Carlos González Levanta ese esférico en el área donde Jorge cabecea Y finaliza Carlos González para poder abrir el placar de juego Para el equipo del Chelsea para el 1-0 transitorio Ya desde el medio campo dispara Roberto ese balón Y sale al costado del arco César Segovia enlaza el pase arriba junto a Armoa Toca para el compañero que filtra el pase Roberto toca y Wilson Armoa dispara al costado de la red del arco Holanda a nivel derecho, Roberto Ortiz quita el sablazo que va muy alto. Ya en la zona del mediocampo, Roberto enlaza el pase para Alfred Brites, vaca de pecho, puntean y de primera le pegó Roberto Ortiz, y convirtiendo de esta manera un golazo para el equipo del Wolverhampton para el 1 a 1 del score. En el segundo tiempo genera Roberto quitando el disparo que sale muy alto. En un tiro libre ejecuta Jorge Aquino quitando el remate que vence la portería para poder anotar el desnivel del 2 a 1 uno del equipo del Chelsea. En la réplica del Wolver, Roberto se anima con el disparo que sale al costado del arco. En un tiro libre, dispara Carlos, rebota por la barrera y encara metiéndose en el área. Este cruza ese balón y queda en control del portero, culminando así el compromiso con la victoria del equipo del Chelsea. Sí, eh, buenas noches, sí, eh, realmente eh, nos costó bastante bastantes partidos sin ganar, entonces eh, ganamos después eh, creo que cinco partidos nos no costó muchísimo como siempre hoy ¿verdad? No, no, no se nos dan los goles pero por suerte hoy aguantamos eh, los minutos finales y, y conseguimos ganar sí eh, en la última fecha se define todo estamos tres equipos ahí peleando por, por la clasificación eh, ten, tenemos una pequeña ventaja eh, ahora ¿verdad? entonces dependemos nosotros y esperemos ganar el próximo partido